दीपक मिश्रा यांच्या विरुद्ध विरोधी पक्षांनी दिलेला महाभियोग प्रस्ताव आज राज्यसभेचे सभापती एम व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळला देशात साखरेचं गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन झाल्यामुळे सरकारनं साखर निर्यातीला चालना द्यावी शरद पवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या सत्तावीस आणि अठ्ठावीस तारखेला चीनच्या दौऱ्यावर जाणार राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी करणार अनौपचारिक चर्चा भारत चीन मैत्री दृढ होण्यासाठी दोन्ही देशातल्या नागरिकांनी परस्परांची भाषा आत्मसात करावी सुषमा स्वराज यांचं आवाहन मानवी आयुष्य अमूल्य असल्यामुळे रस्ते सुरक्षेच्या नियमांचं काटेकोर पालन करावं नितीन गडकरी यांचं आवाहन कपाशीवरच्या बोंडाळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्व विभाग आणि यंत्रणांनी समन्वयानं काम करावं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं आवाहन आणि आठव्या दक्षिण आशियाई जो अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताला आतापर्यंत दहा सुवर्ण पदकं वैयक्तिक स्पर्धेत महिलांनी पटकावली सर्व सात सुवर्ण पदकं नमस्कार एकच्या बातमीपत्रात मी प्रज्ञा जांभेकर आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध काँग्रेससह सात विरोधी पक्षांनी दिलेला महाभियोगाचा प्रस्ताव आज राज्यसभेचे सभापती एम व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळला या प्रस्तावात पुरेशा प्रमाणात गुणवत्तेचा अभाव असल्याचं कारण देत त्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला महाभियोग प्रस्तावाबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वी नायडू यांनी ज्येष्ठ कायदेतज्ञ घटनातज्ञ तसंच माजी सरन्यायाधीश आणि न्यायाधीशांशी विस्तृत चर्चा केली काँग्रेससह सात विरोधी पक्षांनी गेल्या आठवड्यात सरन्यायाधीशांविरोधात गैरवर्तणुकीच्या मुद्द्यावरून महाभियोग चालवण्याबाबतचा प्रस्ताव नायडू यांना सादर केला होता या प्रस्तावातून निर्माण होणाऱ्या सर्व मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास केल्याचं नायडू यांनी आज जारी केलेल्या आदेशात म्हटलंय या अभ्यासानंतर हा प्रस्ताव दाखल करून घेण्याच्या योग्यतेचा नाही अशा निर्णयाप्रत आल्याचं नायडू यांनी म्हटलं आहे कोणताही विचार शब्द अथवा कृतीद्वारे प्रशासनाचा कोणताही स्तंभ दुर्बल करायला संमती देऊ शकत नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं दरम्यान महाभियोगा संदर्भातल्या व्यंकय्या नायडू यांच्या आदेशाविरुद्ध काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे असं सूत्रांनी सांगितलं आहे विद्यमान सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्याची ही पहिली वहिली घटना आहे देशात सध्या साखरेचं गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन झालं असून साखरेचा साठा कमी करण्यासाठी निर्यात वाढायला हवी असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं ते आज कोल्हापूर इथं पत्रकार परिषदेत बोलत होते देशातील साखर उद्योग सध्या संकटात आहे त्यामुळे साखरेवर साठ टक्के अधिभार लावावा आणि ही रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना द्यावी असंही पवार यांनी सुचवलं भाजपाला पराभूत करण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आगामी निवडणुका एकत्रित लढवणार असल्याचे संकेत पवार यांनी दिले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या चीनमधल्या वुहान इथं येत्या सत्तावीस आणि अठ्ठावीस एप्रिलला अनौपचारिक शिखर परिषद होत असल्याची माहिती परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी दिली चीनचे परराष्ट्र मंत्री वँग यी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेत त्या काल शांघाय इथं बोलत होत्या नथुला मार्गे कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू होणार असल्याची माहिती स्वराज यांनी दिली भारत चीन सीमेवरील शांतता आणि स्थैर्य द्विपक्षीय संबंधांसाठी महत्वपूर्ण आहे असं त्यांनी स्पष्ट केलं दरम्यान चीनच्या बीजिंगमध्ये भारत चीन मैत्रीमध्ये हिंदी भाषेचं योगदान यावर आज एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता या कार्यक्रमाला परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या चिनी विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या कवितांचं स्वराज यांनी कौतुक केलं भाषेतली भावना आणि उच्चारातून या विद्यार्थ्यांची हिंदीची आवड दिसून येते असं त्या म्हणाल्या हिंदीतले कठीण शब्दही या विद्यार्थ्यांनी सहजतेनं आत्मसात केल्याचं त्यांनी सांगितलं चीनमध्ये हिंदी चित्रपट मोठ्या संख्येनं बघितले जातात दोन्ही देशातले मैत्री दृढ करण्यासाठी चिनी नागरिकांनी हिंदी शिकावी आणि भारतीयांनी चिनी भाषा शिकावी असं आवाहनही त्यांनी केलं हिंदी भाषेत चीनमधून पहिल्यांदा पीएचडी मिळवणारे प्राध्यापक जियांग यांनी हिंदी भाषा भारतीयांचं प्रतीक असल्याचं सांगितलं हिंदी साहित्यात 
नवरस आणि ज्ञान यांचा सुंदर मिलाफ असल्याचं ते म्हणाले पाकिस्तानातील लाहोरमध्ये पश्चून निदर्शकांनी काल महारॅली काढत पाकिस्तान विरोधी आंदोलन केलं सैन्यानं पश्चुनी नेत्यांविरोधात केलेल्या कारवाईचा यावेळी निषेध करण्यात आला तसंच लष्कराच्या धोरणांवर टीका करत लष्कराविरोधात नारेबाजी करण्यात आली पश्चून प्रोटेक्शन चळवळीनं लष्करासमोर मोठं आव्हान उभं केलं आहे तीन महिन्यांपासून लष्कर पश्चुनी नागरिकांवर अत्याचार करत असल्याचा आरोप करण्यात आला काल महाराष्ट्र काढत सरकार आणि लष्करावर टीका करण्यात आली पश्चुनी नागरिक आणि नेत्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या कारवाईला घाबरणार नसून आंदोलन अजून तीव्र करण्याचा निर्धार पीटीएमचे नेते मनसूर पश्चिन यांनी व्यक्त केलं या रॅलीत हजारोच्या संख्येनं नागरिक सहभागी झाले होते मानवी आयुष्य अमूल्य असल्यामुळे रस्ते सुरक्षेच्या नियमांचं काटेकोर पालन करावं असं आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलं आहे एकोणतीसाव्या रस्ते सुरक्षा सप्ताहानिमित्त नवी दिल्लीत विज्ञान भवन इथं आयोजित कार्यक्रमात ते आज बोलत होते रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीचं प्रमाण कमी करण्यासाठी जनतेनं सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा जास्त प्रवासाचा वेळ वाचतो त्यामुळे नागरिक मेट्रोनं प्रवास करण्याला प्राधान्य देतील असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला राज्यातल्या वाढत्या रस्ते अपघातांचं प्रमाण लक्षात घेऊन राज्य सरकारनं रस्ता सुरक्षेची मोहीम हाती घेतली आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या हस्ते आजपासून या विशेष मोहिमेला सुरुवात होणार आहे सात मेपर्यंत ही विशेष मोहीम चालू राहणार आहे केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात एकूण सातशे त्रेचाळीस अपघात प्रवण ठिकाणं निश्चित करण्यात आली आहेत अपघातग्रस्तांमध्ये पंचवीस ते पंचेचाळीस वयोगटातल्या व्यक्तींची संख्या जास्त आहे राज्यात पस्तीस परिवहन कार्यालयात ब्रेक तपासणी चाचणीची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे राज्यात एकशे आठ ट्रॉमा केअर सेंटर कार्यरत आहेत तसंच एकशे आठ क्रमांकाच्या एकूण नऊशे सदतीस रुग्णवाहिका चोवीस तास कार्यरत आहेत मानहानी खटल्यासंदर्भात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध आज भिवंडी न्यायालयात आरोप निश्चित केले जाण्याची अपेक्षा आहे मात्र कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये व्यस्त असल्यामुळे आज राहुल गांधी न्यायालयात हजर राहण्याबाबत अनिश्चितता आहे असं सूत्रांनी स्पष्ट केलं आहे या खटल्यासंदर्भातली कायदेशीर प्रक्रिया त्यांच्या वकिलाद्वारे पूर्ण केल्या जातील असंही सूत्रांनी स्पष्ट केलं कोणत्याही परिस्थितीत नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प होऊ देणार नाही असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ठामपणे स्पष्ट केलं ते आज नाणार इथं जाहीर सभेत बोलत होते उद्योगपतींची काळजी वाटते म्हणून हा प्रकल्प होण्याची गरज भाजपाला वाटते आहे अशी बोसरी टीकाही ठाकरे यांनी केली कोकणची राख रांगोळी होऊ देणार नाही असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला नाणार प्रकल्प गुजरात किंवा विदर्भात कुठेही नेला तरी चालेल असा टोलाही त्यांनी आणला नाणार प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या सभेत केली वृक्षांची जोपासना हीच निसर्गाची उपासना हे ब्रीदवाक्य ठरवून पुणे जिल्ह्यातल्या एका गावानं हिरवाईचा ध्यास घेतला आणि त्यातून रानमळा हे पर्यावरणपूरक गाव हिरवगार झालं पाहुया ही हरित गाथा रानमळा हे पुणे जिल्ह्यातल्या खेड तालुक्यातलं छोटस गाव या गावात अनेक कल्पक आणि अभिनव उपक्रम राबवले जातात आणि सर्व ग्रामस्थ त्यात हातभारही लावतात जन्म विवाह देवाज्ञा अशा प्रसंगी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून वृक्ष लागवड केली जाते प्रसंगानुरूप संबंधित ग्रामस्थ आपल्या परिसरात वेगवेगळी झाडं लावतात यातून अनेक कुटुंबांना उत्पन्नाचं साधनही प्राप्त झालंय बंधाऱ्यापासून विहिरीला पाणी वाढलं विहिरीला पाणी वाढल्यामुळे वागायचं झालं हा दूध धंदा आम्हाला करता येतोय आणि आज रोजी परिस्थिती आमची चांगली स्थिती आहे म्हणजे थोडी शेवग्याची झाडं विषयक आहेत चिकूची झाडं आहेत काही रामफळाची झाडं आहेत सीताफळं आहे म्हणजे फळ वागा नारळाची झाडं आहेत अशी फणस आहे सगळी झाडं हे फळ वागे सगळी झाडं आहेत आता लोक सगळे बाग आहेत माल बिल सगळे घे कांदे बटाटे हे सगळे करू लागले ना आता मग पिक दोन दोन तीन तीन पिक शेतात काढायला लागले लोक सगळे एकोणीसशे पंच्याण्णव सालापूर्वी या गावात पाण्याचं दुर्भिक्ष होत दुष्काळाचं विदारक चित्र बघून शाळेतल्या गुरुजींनी शिक्षकाची नोकरी सोडली आणि गावाच्या विकासाचा ध्यास घेतला मी गावात पिण्याच्या पाण्याची पहिली वॉटर स्कीम नळ पाणी योजना आणली आणि नळ पाणी योजना आल्यानंतर सा साली आणि त्यानंतर सांडपाण्याचं इतकं प्रचंड आम्हाला त्रास व्हायला लागला सगळ्या रस्त्याने सांडपाणी व्हायला लागलं 
मग आम्ही शोष खड्डे घेतले आणि त्या शोष खड्ड्यावर एक एक झाड लावलं ते झाड आमच्या गावातल्या महिलांनी चांगल्या पद्धतीने वाढवलं त्यांना आम्ही वृक्ष माता म्हणतो त्या झाडांना आणि त्या झाडावर तसे बोर्ड लावलेले आहेत ते शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना वाढदिवसाच्या निमित्ताने झाड द्यायचं सुरुवात केली घरी त्यांनी लावायला सुरुवात केली त्या मुलांनी काळजी घेतली आमच्या लक्षात आलं तर मुलांच्या बरोबर त्यांच्या आई वडिलांनी पण काळजी घेतली त्यांची मग म्हटलं आता ही साधी झाडं देण्यापेक्षा फळ झाडच यांना देऊ म्हणजे यांना त्याचा उपयोग तरी होईल हा हिरवागार बहरलेला रानमळा पाहण्यासाठी देशातलेच नाही तर परदेशातले नागरिकही आवर्जून येऊ लागले विद्यार्थ्यांपासून वयोवृद्धांपर्यंत सर्वच वयोगटातल्या नागरिकांनी आपली जबाबदारी ओळखून गावाच्या विकासाचा ध्यास घेतला तर कसा चमत्कार होतो हे रानमळा गावाकडे पाहिलं की एका दृष्टीक्षेपात समजत कपाशीवरच्या बोंडाळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्व विभाग आणि यंत्रणांनी समन्वयानं काम करावं असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे नागपूर इथं कपाशीवरील बोंडाळीचं व्यवस्थापन आणि उपाययोजना या विषयावरील बैठकीत ते काल बोलत होते बोंडाळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासंदर्भातली माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत त्यांच्या बांधावर पोचवून द्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले बोंडाळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनामार्फत मदत देण्याचं काम सुरू आहे भविष्यात अशा प्रकारची समस्या उद्भवू नये म्हणून विशेष उपाययोजना करण्यावर भर द्यावा असं मुख्यमंत्री म्हणाले कपाशीवरील गुलाबी बोंडाळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या विविध उपाययोजना तसंच या संदर्भातली नवीन तंत्रज्ञानं शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवावीत असं केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांनी यावेळी सांगितलं बोंडाळी संदर्भातल्या नव्या तंत्रज्ञानाचा प्रसार माहिती पुस्तिकांसारख्या माध्यमातून करावा असं त्यांनी सांगितलं खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार बियाणं खत आणि पीक कर्ज देण्याचे निर्देश कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिले नागपुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवन सभागृहात जिल्ह्यातल्या कृषी उत्पादनाच्या नियोजनाचा आढावा फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते जिल्ह्यात चार लाख ऐंशी हजार हेक्टर क्षेत्रावर खरीपाचं नियोजन करण्यात येणार आहे त्यात कापूस सोयाबीन तूर आणि तांदूळ या पिकांचा समावेश आहे खरीप हंगामाचं नियोजन प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोचवण्यासाठी कृषी सहाय्यक आणि कृषी तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं शेतकऱ्यांना निकृष्ट आणि बोगस बियाण्यांची विक्री होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असं सांगत त्यासाठी भरारी पथकं सज्ज ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या या हंगामात गटशेतीच्या माध्यमातून दुप्पट उत्पादनाचं लक्ष ठेवण्यात आलं आहे दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री म्हणजेच डिक्कीतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या स्टँड अप इंडिया कार्यशाळेच्या माध्यमातून देशातल्या अनुसूचित जाती जमातीचे सुमारे दोन हजार लाभार्थी विविध तेल कंपन्यांचे किरकोळ विक्रेते म्हणून पुढे येत आहेत डिक्कीच्या मुंबई शाखेचे उपाध्यक्ष सुगत वाघमारे यांनी अकोला जिल्ह्यातल्या बार्शी टाकळी तालुक्यात धाबा इथं आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत ही माहिती दिली शहरी आणि ग्रामीण तरुणांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी तसंच उद्योग उभा करण्यासाठी लागणारा पैसा विपणन आणि व्यवस्थापन कसं करायचं यासाठी देशभरात अशा कार्यशाळा आयोजित करण्यात येत असल्याचं ते म्हणाले मुद्रा योजना आणि स्टँड अप इंडियाच्या माध्यमातून महिला आणि अनुसूचित जाती जमातीच्या युवकांना उद्योग क्षेत्राच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम डिक्की करत असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं सरकारने प्रत्येक नॅशनलाइज बँकमध्ये या देशामध्ये जितक्या सव्वा लाख ब्रांचेस आहेत नॅशनलाइज बँकेच्या या बँकांना असे आदेश दिलेले आहेत की एका ब्रांचनी दोन लोकांना सपोर्ट करायचा आहे एक शेड्यूल कास्ट किंवा शेड्यूल ट्राईब आणि एक महिला ती कुठल्याही कास्टची असू शकते या महिलांना फायनान्शियल सपोर्ट उद्योग करण्यासाठी असा असा आदेश काढलेला आहे जे जी जी आमची दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज डिक्की ह्याचे आमचे जे फाउंडर चेअरमन आहेत मिलिंदजी कांबळे यांनी ही योजना यांचं हे ब्रेन चाईल्ड आहे यांनीही बनवलेली योजना आहे आणि ही लोकांना आम्ही सांगण्यासाठी आणि मोटिवेट करण्यासाठी या गावामध्ये आलेलो आहोत आणि या गावच्या लोकांचा प्रतिसाद भरपूर प्रतिसाद प्रत्येकाच्या हक्कांप्रती जाणीव ठेवून सगळ्यांनी न्यायाची जपणूक केली पाहिजे प्रलंबित खटल्यांमध्ये सर्व पक्षकार वकील अधिकाऱ्यांनी सामंजस्यानं तडजोड करत जास्त प्रकरणं निकाली काढावीत आणि लोक अदालत यशस्वी करावीत असं आवाहन न्यायाधीश प्रकाश माणी यांनी केलं आहे औरंगाबादच्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा सत्र न्यायालयात माळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली काल प्रलंबित आणि वादपूर्ण प्रकरणं निकाली काढण्यासाठी राष्ट्रीय लोक अदालतींचं आयोजन करण्यात आलं होतं त्यावेळी ते बोलत होते 
लोक अदालतींमध्ये एकूण आठशे अठ्ठावन्न प्रलंबित आणि तीनशे तेहतीस दाखलपूर्व अशा एकूण एक हजार एकशे एक्क्याण्णव प्रकरणात तडजोडींद्वारे सात कोटी दोन लाख सतरा हजार रुपये वसूल झाले राष्ट्रीय लोक अदालतींमध्ये मोटार अपघात विद्युत चोरी धनादेशाचा अनादर कौटुंबिक भूसंपादन दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणं ठेवण्यात आली होती तसंच काही बँकांच्या कर्जवसुलीची प्रकरणंही तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती ही बळकट करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार महत्वाचे आहेत त्यामुळे तरुणांनी ते समजून घेण्याची गरज असल्याचं मत आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक आणि पत्रकार संजय आवटे यांनी व्यक्त केलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मध्यवर्ती जयंती समितीच्या वतीनं आयोजित परिवर्तन ऐक्य सभेत लोकशाही पुढची आव्हानं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या विषयावर ते काल बोलत होते काही अपप्रवृत्ती लोकशाहीची चळवळ जातीमध्ये बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहेत जातीभेदाचं विष तरुणांच्या मनात पेरण्याचं काम केलं जात आहे यातून समाजाचं स्वास्थ्य बिघडत आहे त्याला थारा देऊ नका असं आवाहन आवटे यांनी यावेळी तरुणांना केलं आता क्रीडावृत्त चौतीसाव्या राज्य अजिंक्यपद किशोर किशोरी खो खो स्पर्धांना सांगलीत सुरुवात झाली आहे आमदार अनिल बाबर यांच्या हस्ते काल या स्पर्धांचं उद्घाटन झालं राज्यातल्या चोवीस जिल्ह्यातून मुला मुलींचे अठ्ठेचाळीस संघ यात सहभागी झाले आहेत बाद फेरी पद्धतीनं हे सामने होणार आहेत यातून राज्य किशोर किशोरी खो खो संघांसाठी खेळाडूंची निवड केली जाणार आहे पंचवीस एप्रिल पर्यंत या स्पर्धा चालणार आहेत नेपाळमधल्या ललितपूर इथं सुरू असलेल्या आठव्या दक्षिण आशियाई ज्युदो अजिंक्यपद स्पर्धेत काल दुसऱ्या दिवशी भारताला एकूण दहा सुवर्ण पदकं मिळाली भारतानं महिला गटात सर्वच्या सर्व सात सुवर्ण पदकं पटकावण्याचा विक्रम केला तर पुरुष गटातही तीन सुवर्ण आणि एका कांस्य पदकाची कमाई केली सत्तर किलो वजनी गटात भारताच्या गरिमा चौधरीनं बांगलादेशच्या फरीना खानमचा पराभव करून सुवर्ण पदक पटकावलं अठ्ठ्याहत्तर किलो वजनी गटात जिना देवीनं नेपाळच्या पूनम श्रेष्ठला हरवलं तुलिका माननं भारतासाठी सातव्या सुवर्ण पदकाची कमाई केली पुरुष गटात एक्क्याऐंशी किलो वजनी गटात दिवेश साठ किलो वजनी गटात विजयकुमार यादव आणि त्र्याहत्तर किलो वजनी गटात अजय यादव यांनी भारताला सुवर्ण पदकं मिळवून दिली आता हवामान राज्यात सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर वादळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यामुळे मच्छिमारांनी समुद्रात जाऊ नये असा इशारा देण्यात आला होता जिल्ह्यातल्या पर्यटकांसाठीची बोट सेवा आणि जलक्रीडा साधनं काल बंद ठेवण्यात आली होती राज्याच्या काही भागात कमाल तापमानात किंचित वाढ झाली आहे राज्यात सर्वाधिक तापमान चंद्रपूर इथं चव्वेचाळीस अंश सेल्सिअस इथं नोंदवलं गेलं येत्या चोवीस तासात विदर्भात तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट राहण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे याच काळात उर्वरित राज्यातलं हवामान कोरडं राहण्याची शक्यता आहे ठळक बातम्या पुन्हा एकदा सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध विरोधी पक्षांनी दिलेला महाभियोग प्रस्ताव आज राज्यसभेचे सभापती एम व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळला देशात साखरेचं गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन झाल्यामुळे सरकारनं साखर निर्यातीला चालना द्यावी शरद पवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या सत्तावीस आणि अठ्ठावीस तारखेला चीनच्या दौऱ्यावर जाणार राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी करणार अनौपचारिक चर्चा भारत चीन मैत्री दृढ होण्यासाठी दोन्ही देशातल्या नागरिकांनी परस्परांची भाषा आत्मसात करावी सुषमा स्वराज यांचं आवाहन मानवी आयुष्य अमूल्य असल्यामुळे रस्ते सुरक्षेच्या नियमांचं काटेकोर पालन करावं नितीन गडकरी यांचं आवाहन कोणत्याही परिस्थितीत नाणार प्रकल्प होऊ देणार नाही उद्धव ठाकरे प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याची उद्योगमंत्र्यांची घोषणा कपाशीवरच्या बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्व विभाग आणि यंत्रणांनी समन्वयानं काम करावं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं आवाहन आणि आठव्या दक्षिण आशियाई जुदो अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताला आतापर्यंत दहा सुवर्ण पदकं वैयक्तिक स्पर्धेत महिलांनी पटकावली सर्व सात सुवर्ण पदकं याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी साडेचार वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर 